ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിൽ ഫോർ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തേർട്ടി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അതായത് പാ മോളിക്കുലർ എമ്മോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ പാരാമാഗ്നറ്റിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഫോർ സ്കോറിന് ഇത് എമ്മോ ഡയഗ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഡയഗ്രം വരച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസ് അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ദെൻ സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒ ടു എമ്മോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഒ ടു തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ദൻ ഒ ടു ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു ടു മൈനസ് ഈ ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസിൻ്റെയും എമ്മോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എഴുതാനായാലും മതി എമ്മോ ഡയഗ്രം എന്ന് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എന്നതിലുപരി മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനും അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതുക ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റൈസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മോളിക്കുലർ അതായത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് മോളിക്യൂൾ തന്നാലും അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മോളിക്കുലാർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ടു പ്ലസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഇവിടെ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ചേർന്ന് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ടു മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എഴുതി അതിനകത്തേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റിസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ആ പോസ്റ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബോണ്ടിങ്
ടു പി വൈ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓ ടു മോളിക്കുൾ ആയതുകൊണ്ട് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തോ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു ടു എല്ലായിടവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക ദൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീ ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് സെയിം എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് അവിടെ ഹൺസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരിങ് നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ആയുള്ളൂ അപ്പം ബാലൻസ് ഉണ്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഇവിടം വരെ ആയപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് ഹൺസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുക ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒ ടു മോളിക്കുളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുളിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽസ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ദൻ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രിഡിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മാക്രിഡിസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് അൺപെയ്ഡ് പെയർ അല്ല അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു സോ ഒ ടു മോളിക്കുൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒ ടു ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡു ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ ടു ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുക ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയഗ്രം കൂടി വരയ്ക്കുക ഇനി ഇത് മാത്രം എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നവർക്ക് തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രം കൂടി വരച്ചെഴുതുക ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ജോമട്രി ഓഫ് ബി ഇ സി എൽ ടു ബർലിയത്തിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇത് ഈ മോളിക്കുളിൻ്റെ ജോമട്രി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സി എച്ച് ഫോർ ദെൻ എസ് പി ടുവിന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബി എഫ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എൽ ത്രീ എടുക്കാം എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷനകത്ത് ബി ഇ സി എൽ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി സി എൽ ടു തരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ ആയിരിക്കും എസ് പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പോയിന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബെർലിയം എടുക്കുക വാലൻസ് ഇഷ്യൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ നോക്കുക അതായത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് വാലൻസ് ഇഷ്യൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ രണ്ട് ക്രോസ് വരച്ചു ഇനി ഇത് രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസ് ഇഷ്യൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്ന പേരാണ് മോണോ വാലൻ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എല്ലാം മോണോ വാലൻ്റ് ആറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മോണോ വാലൻ്റ് ഈ ഈ ഒരെണ്ണം ക്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു
രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് ക്ലോക്കൈസ് കൊടുത്തു മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്കൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു പീലു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബോറോൺ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇനി ഫ്ലൂറിൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ഹാഫ് ഫിൽഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിന് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിലെ ഒന്ന് ടു പിയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഈ ഫ്ലൂറിന് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആകും പിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇവർ മൂന്നും കൂടി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻറ്റർമിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ടു എസ് ഓർബിറ്റലും രണ്ട് ടു പി ഓർബിറ്റൽസും കൂടി ഇൻറ്റർമിക്സ് ചെയ്യും ഇൻറ്റർമിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ത്രീ ന്യൂ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എസ് ഒരെണ്ണം പി രണ്ടെണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്ന് മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഈ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിലേക്കാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ല് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വാലൻസ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ആ സെവൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിയിൽ ഒരു ഓർബിറ്റലാണ് ഒരു ഹാ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ആ പി ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബോറോൺ വരും ഇവിടെ ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് അടുത്തൊരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്നാമത്തെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചുണ്ട് അത് ഫ്ലൂറിൻ്റെ പീസഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡമ്പിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് പീസഡ് ഓർബിറ്റിലോ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു പീസഡ് ഓർബിറ്റിലോ ഫ്ലൂറിൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ എല്ലാവരും എന്തുണ്ട് ഓരോ അതായത് ടു പി ഫൈവിലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരയ്ക്കാം ഇത് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളവർ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ബോണ്ടിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്നു ആംഗിൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ ഷേപ്പാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഈ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളവർ ഇത് വരച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാലൻസേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുത് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസേഷൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ബോറോണിൻ്റെ വാലൻസേഷൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ത്രീ ക്രോസ് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ എന്നിട്ടത് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മോണോവാലൻ്റ് ആണ് മോണോവാലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് മൂന്ന് ബോണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോൺ പെയർ ഒന്നുമില്ല ബോൺ പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ആംഗിൾ ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആ സ്ട്രക്ചർ